자, MySQL을 간단하게 설치를 해 보도록 하겠습니다. 다운로드 폴더로 이동하신 다음에 커뮤니티 서버 에디션으로 가셔서 커뮤니티 서버를 다운로드 해 주시면 되고요. 여기에서 각 OS별로 현재 OS에 맞는 버전이 이제 나올 거고요. 저 같은 경우에는 OS 10, OS 10이 이제 설치되어 있기 때문에 OS 10 버전 다운로드 해보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 이제 커뮤니티 서버를 자신의 OS 버전에 맞는 버전으로 설치를 해 주시고요. 윈도우는 윈도우용, 그리고 맥은 맥용, 뭐 리눅스는 리눅스용 다운받아서 설치해 주시면 되고 윈도우도, 윈도우 배포판도 그렇고 맥도 이 설치 가능한 버전이 있기 때문에 에이씨 윈도우용 버전도 그렇고 맥용 버전도 그렇지만 설치 가능한 버전이 있기 때문에 단순하게 다운받아서 설치를 하면 손쉽게 MySQL 서버가 세팅이 돼서 곧바로 사용할 수 있도록 됩니다. 자, 맥용 다운을 받았으면 다운받은 것을 이제 실행을 시키고요. 자, 패키지를 이용해서 설치를 해 보겠습니다. 자, 윈도우용도 비슷한 프로세스를 이용해서 설치할 수 있으니까 똑같이 설치하시면 되고요. continue, continue. 그 다음에 license, agree 해주시고, 설치를 해주시고, 지금 맥 같은 경우에는 이제 권한, 관리자 권한이 있어야 되겠고요. 이렇게 해서 설치를 해 줬구요. 음... MySQL이 설치가 되면 MySQL을 실행해 보겠습니다. 자 이렇게 해서 이제 그 설치된 MySQL이 서, 실행되도록 해주면 저희가 이 MySQL 서버에 접속할 수 있는 상태가 되는 거고요. 그 다음에 MySQL Workbench 자 역시 이번에는 MySQL 서버에 접속할 수 있도록 할수 있는 MySQL Workbench를 OS에 맞게 선택을 하시고 다운로드를 받겠습니다. 자, 워크벤치는 GUI 방식으로 데이터베이스 클라이언트를 실행을 해서 손쉽게 DB를 생성하고 데이터를 관리할 수 있도록 해주는 도구입니다. 자, 역시 설치가 다 됐으면 설치를 해 보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 워크벤치를 설치해 주고요. 그래서 기본적인 MySQL의 클라이언트를 이용해서 콘솔 모드에서 접속을 해서 데이터베이스 입출력을 수행할 수도 있지만 일반적으로 우리가 그 GUI 방식으로 손쉽게 하게 하기 위해서 워크벤치를 사용하게 되는 거죠. 자, 애플리케이션에 설치되어 있는 워크벤치 실행을 해보도록 하겠습니다. 자, 이렇게 해서 워크벤치를 실행하시면 이제 현재 실행 중인 데이터베이스 서버에 접속을 할수 있게 되겠죠. 자, 그래서 루트 
자 이렇게 해서 워크벤치를 설치하고 그 다음에 MySQL을 설치할 때 알려졌던 초기 암호를 입력을 합니다. GU1SHARPKY 자 이렇게 해서 이제 초기 암호로 입력을 하면 이제 실제 사용할 암호를 입력하게 되고요. u 1 s h a r p y 아, 루트 1, 2, 3, 4 루트 1, 2, 3, 4로 바꾸기 자, 변경된 암호를 입력하고 OK를 누르시면 이제 실제 변경된 암호로 로그인을 할 수가 있고 지금 보시는 것처럼 워크벤치가 이제 실행되고 시스템에 접속해서 현재 이제 들어있는 데이터베이스의 테이블들이 보이고 있습니다. 지금 이것은 저희가 그 현재 로컬에서 실행되고 있는 MySQL 서버에 접속한 상태이고요. 이제 이 상태에서 데이터베이스를 생성하거나 테이블을 만들고 데이터 입출력을 수행하시면 되겠습니다.